Parking is always a problem for everyone. Most especially if your neighbor parks in front of your driveway. So recently, may artista na nakipag-away sa barangay Kagawad dahil pumarada siya sa harap ng driveway ng Kagawad at hindi makalabas yung Kagawad. Ang tanong ngayon, eh, ito bang driveway o ito bang kalsada in front your, of your house is your preferential parking? Ang sabi ng batas dito, a parking spot outside your house is not a legal entitlement. Hindi mo karapatan na ang kinin ang isang parking spot. Of course, we are talking about public roads. No? Kung private subdivision roads yan, ibang istorya yan. Pero kung ito ay public road at tapat ng bahay mo, hindi porke bahay mo yan ay sasabihin mong parking slot mo yung kalsada na yan. Hindi mo pwedeng i-reserve. At wala po tayong batas na nagsasaad na ang parking sa harap ng bahay mo ay automatically sa yun. So, pag ang neighbor mo ay pumarada sa harap ng bahay mo, wala kang magagawa na aksyon na legal except to call on the authorities na makiusap lang doon sa neighbor mo na nagpark sa harap ng bahay mo na tanggalin yung kanyang kotse. Kasi doon nga sa mata ng batas, wala pong ginagawang mali dahil ito ay public road. Even if they are practically denying access to your residence. Of course, common courtesy sana. Di ba? Common courtesy sa mga motorist, wag mo namang ilagay sa gate ng kapitbahay mo yung kotse mo dahil there might be emergency calls, emergency situations na mahihirapan pa kung hahanapin ka pa. But legally, wala pong aksyon na magagawa ang may-ari ng bahay. Ergo, hindi ka pwedeng maglagay ng, uh, ng kahoy, uh, yung cone, uh, hindi ka pwedeng maglagay ng tali, hindi ka pwedeng maglagay ng yellow line doon sa parking sa harap ng bahay mo kasi pag-aari yan ng ating gobyerno. Of course, may mga LGU na nag, may mga ordinansa na nagpapabayad sila ng parking fee doon sa mga private residents. Pero dapat hindi ito exclusive. Meaning, hindi buong araw, buong gabi ay nakalaan lang itong parking space para sa iisang tao. It should still be accessible to the public. Hindi pwedeng gawin ng barangay ordinance, ng city ordinance na exclusively reserved ang parking na yan for a private person. Of course, under the Land Transportation Code, may mga areas na hindi kayo pwedeng mag-park. Huh? Pedestrian lane, hindi pwedeng mag-park dyan. Uh, yung, lalo na yung white na zigzag uh, lane nila, ay hindi pwedeng mag-park dyan. At uh, automatic violation dyan. Uh, taxi stands, bus stands, jeepney stands, hindi pwedeng mag-park dyan. PWD lanes, uh, kung hindi naman kayo PWD, hindi kayo pwedeng mag-park dyan. Yung mga entrances near schools, hospitals, uh, hindi pwedeng mag-park dyan ang private persons. Of course, yung uh, parking slots ng emergency services, no? fire truck, police car, ambulances, hindi pwedeng mag-park dyan. And uh, of course, yung tinatawag nating at least 10 meters uh, of a junction, yung mga kurbada, because it will be prone to accidents. And uh, of course, like I said, for courtesy and uh, polite uh, dealings with your neighbor, try not to park doon sa entrance ng kanyang property. Halimbawa, yung kapitbahay mo naman, eh, pumasok na sa driveway mo. 
Uh, ito, pwede ko nang umaksyon kasi pagpasok niyo sa driveway mo, e eh, private property na yan. <laughs> Hindi pwedeng angkinin ng iyong kapitbahay yung driveway. So here, you can already uh, file a case against your neighbor. Pwedeng trespass, pwedeng civil case for damages. Pero wag mong sisirain yung kotse ng kapitbahay mo dahil ikaw naman ang makakasuhan ng malicious mischief. Yeah.